Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Ярослав Тимофеев. Я приветствую вас на проекте «Вещь в себе». Название проекта мы позаимствовали у Иммануила Канта, который писал, что все наши представления об окружающем мире субъективны. И человек никогда не сможет узнать, что вещи представляют собой на самом деле. В этом проекте мы пытаемся слегка подискутировать с Эммануилом Кантом и разобраться в том, что представляет собой одно сочинение XX века на самом деле. Каждый концерт состоит из двух примерно равных частей. В первой мы познаем эту вещь в себе через слово, во второй — через звук. Но поскольку дискутировать с Кантом — дело бесполезное, и поскольку наше искусство самое субъективное из всех, в названии проекта неизбежно появляется и второй противоположный смысл. Как каждый из нас слышит эту вещь в себе, в себе самом. Некоторые мои коллеги, узнав, что наш следующий концерт будет посвящен симфоническим танцам, выражали удивление, смешанное с разочарованием. Не потому, что они не любят Рахманинова, а потому, что мы рассматривали произведения конца XX века, которые до сих пор считаются частью современной академической музыки и которые вроде бы нуждаются в просветительской поддержке. Сергей Васильевич Рахманинов, к сожалению, далеко не наш современник, и музыка его в поддержке вряд ли нуждается. Симфонические танцы — давно вошли в мейнстрим академической музыки и звучат постоянно по всему миру. Как вы догадываетесь, я считаю свой репертуарный выбор верным, но интересно, что такая реакция, смешанная с разочарованием, имеет прямое отношение к теме нашего сегодняшнего разговора. Именно с такой реакцией сам Рахманинов сталкивался в течение практически всей своей жизни. Грубо говоря, его музыку считали устаревшей. И мы попробуем разобраться, почему и что нам делать с его музыкой сегодня, спустя сто лет после того, как большинством голосов она была признана устаревшей. Если мы заглянем в сталинскую большую советскую энциклопедию 1936 года, мы найдем там маленькую, коротенькую статью о Рахманинове, которая заканчивается такими словами. За последние годы он не создал ни одного сколько-нибудь значительного произведения. Как ни странно, это почти правда. Жизнь Рахманинова делится на две равных и в то же время очень неравных половины. 25 лет он активно писал музыку в России, и затем еще 25 сезонов провел как активно концертирующий пианист. Но музыки уже почти не писал. Между двумя этими половинами пролегает 1917 год, когда Рахманинов эмигрировал. Кратко говоря, на родине он создавал музыку, а на Западе воспроизводил. Почему Рахманинов перестал сочинять? Это сложный вопрос, на который сам Сергей Васильевич пытался ответить. И он выдвинул целых четыре версии. Все эти версии по-своему верны, и я изложу их в порядке нарастания важности, как мне представляется. Первая причина, которую называет Рахманинов, — это лень. Вообще можно написать докторскую диссертацию под названием «Категория лени в русской музыке». А, кажется, что это кокетство, потому что Рахманинов был трудягой. Но, думаю, речь идет не о лени вообще, а о композиторской лени. А это нечто другое. И вполне возможно, что композиторская лень Рахманинову была знакома. Второй причиной он называет свой бешеный гастрольный график. Этот лентяй только в одной Америке дал 1221 концерт. Он был не просто успешным пианистом, он был признан как 
лучший пианист мира. И надо сказать, что если мерить успех славой и благополучием, то Рахманинов, безусловно, самый успешный из всех русских эмигрантов в сфере музыки. Он стал живой легендой. Сейчас вот некоторые слушатели приходят в шок от того, что на гастроли Михаила Плетнева за ним возят и собственный рояль с настройщиком. Рахманинов совершенно без каких-либо пафосных объявлений тихо возил за собой в Японию два рояля. Один просто про запас, видимо. А действительно, вся эта концертная жизнь не могла не отвлекать Рахманинова от сочинения. Но ведь в его силах было сократить количество концертов, если бы он хотел. Денег он докопил вполне достаточно для безбедной жизни. Значит, не хотел или не мог. Третья причина. Процитирую Рахманинова. «Уехав из России, я потерял желание сочинять». Лишившись Родины, я потерял самого себя. Это действительно правда. Рахманинов был очень привязан и к русской культуре, и к русской природе. И лучше всего ему сочинялось в имени Ивановка. Там он написал множество своих русских сочинений. И без вот этого ландшафта, без этого контекста вернуться к творчеству ему было очень трудно. Кроме того, он, конечно, пережил трагедию потери самоидентификации, потому что он отождествлял себя с русским народом. И вот на его глазах русский народ пошел по совершенно чуждому ему пути. Рахманинов ненавидел большевиков до конца своих дней. И вот такой подход, объясняющий молчание Рахманинова его эмиграции, он господствует в музыковедении, и не только в советском, не только э, сталинская энциклопедия на это намекает, но и в западном, в американском музыковедении принято считать музыку Рахманинова образцовой музыкой эмигранта. И главной эмоцией, транслируемой в этой музыке, называют ностальгию. И настолько увлекаются, что находят эту ностальгию даже в юношеских сочинениях 1890-х годов. Самое интересное, что она там действительно есть. Пытаются объяснить это тем, что юный Рахманинов предчувствовал трагедию России. Но это уже кажется совсем явной натяжкой. Я думаю, что у такого сильного и самодостаточного человека, которым был Рахманинов, тоска по родине, безусловно, может быть огромной, не заживающей раной, но не может быть стержнем мировоззрение. Скорее, она может быть сублимацией как какой-то более глубокой и более личной тоски. И здесь время перейти к четвертой причине. Опять цитирую. Возможно, причина в том, что музыка, которую мне хотелось бы сочинять, сегодня неприемлема. Сейчас, в наши дни, Рахманинов наверняка входит в пятерку самых любимых композиторов мира, вызывающих наибольшую эмпатию. Но все эти полноводные реки слез, изливаемые под музыку Рахманинова, начали течь после его смерти. При жизни Рахманинов не был и не мог быть доволен своей славой. В России он хотел стать большим универсальным композитором, таким как Чайковский, работающим во всех жанрах. И он работал во всех жанрах, но оперы его особого успеха не имели. Симфонии в целом тоже, а первая вообще провалилась с грандиозным скандалом. По сути, он был известен как автор романсов и фортепианных миниатюр. В какой-то другой стране и в какое-то другое время Рахманинов наверняка стал бы национальным героем. Но в России в условиях художественного бума Серебряного века не стал. Ну а за рубежом его очень долгое время знали как автора одной до минорной прелюдии, которую он написал в тинейжеском возрасте. И, конечно, его это страшно раздражало. Прелюдию эту в Америке называли словом из двух букв «it». И когда кто-то говорил «сыграй it», все понимали, о чем идет речь. К сожалению, Рахманинова это только расстраивало. 
Ну и со временем, когда он эмигрировал, главной претензией к его музыке стала именно старомодность. Он и сам понимал свою старомодность, потому что был настроен к авангардистам довольно враждебно. Ну а авангардисты просто не воспринимали его всерьез. Очень любят говорить про каких-нибудь гениев, что они родились раньше срока и поэтому были не поняты. Про Рахманинова есть соблазн, что он родился позже срока. Вот если бы он пришел в мир лет на 40 раньше, все случилось бы замечательно. На самом деле, я думаю, что каждый гений появляется точно в срок. И вот этот разлад Рахманинова с, со своими коллегами на самом деле свидетельство глобальных изменений, происходивших в музыкальной культуре и вообще в культуре в 20 веке. Раньше музыкальный процесс был линейным. Даже если композиторы соседних поколений спорили очень жестко, они спорили в одной системе координат. Они понимали друг друга, понимали, о чем они спорят. В 20 веке вот этот линейный процесс раздробился на множество-множество нитей. И постепенно мы пришли к той ситуации, которую имеем сегодня, когда в мире относительно мирно сосуществуют тысячи музыкальных стилей. Рахманинов оказался одним из первых богатырей на этой исторической развилке. Условно говоря, он пошел направо, музыка налево, на пути их разошлись. Довольно многие композиторы бросали сочинять. Это вообще, видимо, тяжелое занятие. Скажем, Джоакину Россини нашел себя в кулинарии, Чарльз Зайвс стал успешным бизнесменом в страховом бизнесе. Но почти нет случаев, когда композитор бросил сочинять, а потом написал шедевры. Рахманинов — это исключение. За 25 лет, проведенных за рубежом, он написал шесть сочинений, каждая из которых на вес золота. И они показывают, что эволюция Рахманинова никогда не прекращалась. Даже в те годы, когда он не писал музыку, он продолжал внутренне расти как композитор. И мы с вами сегодня отправляемся в самый конец его пути. Мы будем слушать последнее сочинение Рахманинова. И это то, что в музыке называется «Вершина горизонт», когда кульминация приходится на самый конец сочинения. Рахманинов до конца своих дней называл симфонические танцы своим любимым произведением. И случилось то, что часто происходит в истории музыки. Сочинение, задуманное как итоговое, в реальности стало последним, хронологически последним. Хотя Рахманинов прожил еще три года, новой музыки он больше не писал. Работа над танцами велась в бешеном напряжении и возбуждении. Жена Рахманина воспоминала, что он начинал в пол девятого утра и с перерывами писал музыку до одиннадцати вечера, и все его близкие очень боялись за его здоровье, за его глаза. И, к сожалению, как бывало и раньше, это любимое детище Рахманинова не оценили. Премьера прошла очень холодно, критика была отрицательная, и по этой причине звукозаписывающая фирма, Виктор, с которой сотрудничал Рахманинов, отложила запланированную запись пластинки с Рахманиновым дирижирующим симфоническими танцами. Эта запись так и не состоялась. Эту запись очень ждал Михаил Фокин, друг Рахманинова, хореограф, который хотел поставить балет на музыку симфонических танцев. Он умер в 1942 году, так и не поставив балет, а в 1943 году скончался и сам Рахманинов. Но в 2018 году произошло чудо. В архиве дирижера Юджина Орманди, которому посвящены симфонические танцы, нашли две бобины с магнитофонной пленкой, на которых записана игра Рахманинова, исполняющего симфонические танцы. Он пришел в дом Орманди, чтобы сыграть ему свою партитуру на рояле, и Орманди, вероятно, тайком 
включил свой записывающий аппарат и зафиксировал эту игру. Почему тайком? Потому что известно, что Рахманинов всегда был категорически против таких записей, и он наверняка потребовал бы ее уничтожить. Запись осталась, она издана 4 года назад. Давайте послушаем, когда мы выключим телефоны, послушаем начало этой исторической записи. Манинов на этой записи и поет сам, и топает ногами, и комментирует происходящее. К сожалению, слов там не разобрать. Но самое обидное, что бобины закончились на середине финала. И там, где начинается самая таинственная музыка, в которой Рахманинов мог бы подсказать нам какие-то ответы, записи не существует. Мы познакомились с Сергеем Васильевичем аудиально, а теперь давайте познакомимся визуально. Сохранилось несколько коротких видеозаписей с участием Рахманинова. И мы сейчас посмотрим одну из них. Мы видим Рахманинова на корабле. Он 37 раз в своей жизни пересекал Атлантический океан. И в последний раз, когда он его пересекал, окна на теплоходе были зашторены из-за опасений, что по кораблю ударят снарядом. Это был 39 год. Рахманинов успел уехать из Европы за 10 дней до начала войны. Первая мировая война, революция и гражданская война были, безусловно, главной трагедией в жизни Рахманинова. Они сломали его судьбу. И Рахманинов прекрасно знал, что любая война — это прежде всего потери. И не только на фронте. Война — это нерожденные дети, ненаписанные сочинения, и вот на старости лет Рахманинов становится свидетелем новой войны, Второй мировой. Симфонические танцы были написаны спустя 9 месяцев после начала Второй мировой войны. Так что это в прямом смысле дитя войны. И эти обстоятельства, вероятно, объясняют то, почему в симфонических танцах ощущается такое концентрированное присутствие сил зла. Эта партитура очень загадочная, неприступная. Существует множество версий, трактовок, интерпретаций смысла этой музыки. И чтобы не уйти слишком далеко в своих фантазиях, мы будем придерживаться только тех знаков, которые оставил сам Рахманинов. Некоторые из них он оставил против своей воли. Например, он в частном разговоре сообщил, своей сестре Софье Александровне Сатиной предварительные подзаголовки трех частей. Потом он снял эти подзаголовки и не хотел, чтобы мы их узнали. Но после его смерти сестра 
об этих подзаголовках рассказал. Ну, начнем с названия. Очень странное название для симфонии и особенно для итогового сочинения. Первоначально Рахманинов хотел назвать эту партитуру «фантастические танцы». Тут надо пояснить, что в музыкальной традиции слово «фантастические» обычно означает не драконов и не инопланетян, а сферу фантазии, то есть некие образы, возникающие в воображении. Гру грубо говоря, это фикшн в музыке, когда музыка не просто про ноты, а про что-то. Рахманинов решил отказаться от этого намека и убрал слово «фантастические». Был вариант назвать эту партитуру просто «танцы». Но тогда он испугался, что публика воспримет ее как музыку для танцев. Видимо, не очень высокого мнения он был об окружающей аудитории. И в итоге появилось то название, которое мы знаем. Оно вообще-то парадоксальное, потому что симфоническая музыка — это высшая сфера музыкального искусства. И, коротко говоря, это та музыка, которую слушают сидя. Причем тут танцы. Вроде бы совсем не ясно. Я думаю, что в этом, конечно, есть намеренное снятие пафоса и даже некоторая самоирония. Дескать, симфонии остались в прошлом. Сейчас нам предстоит только плясать. Вообще музыка Рахманинова всегда отличалась танцевальностью и мощной ритмической силой. Наверное, самое подходящее слово, описывающее его ритмику, упругая. И первая главная тема симфонических танцев именно такова. Она предельно упругая. Я бы сказал, что это не столько танец, сколько втаптывание в землю. Музыка втаптывающая невольно напоминает о другой музыке втаптывания, которую написал за 27 лет до того Игорь Федорович Стравинский, я имею в виду весну священную, весенние гадания. Но здесь вы слышите, что ритмика очень прихотливая, акценты неравномерные. У Рахманинова все предельно квадратно, предельно четко и ударно. И сейчас нам эта музыка кажется чем-то естественным, но для классической музыки это редкость, огромная редкость. Не принято было писать настолько четкие квадратные акцентные ритмы. Скорее, эта музыка близка к, к сочинениям такого рода. перешел на симфонические танцы, чтобы вы <звы> заметили сходство. Дело в том, что изначально в первобытной музыке, в музыке первобытного общества, конечно, ритмика и танцевальность играли решающую роль. Потому что ритм — это то средство музыкальной выразительности, которое максимально быстрым способом действует на нашу физиологию. В современной поп-музыке мы вернулись к тому же состоянию, когда ритмика максимально четкая и воздействует на нашу физиологию. А вот классическая музыка — это как раз постепенный уход от прямого воздействия ритма, от прямой танцевальности, превращение музыки из средства приведения ног в движение в средство приведения души в движение. И вот Рахманинов здесь намеренно возвращает довольно прямую танцевальность Видимо, чтобы дать понять, что это музыка первых или последних времен. Но вернемся к названию. Есть еще одна причина, и, наверное, самая главная, почему это сочинение называется «Симфонические танцы». В 1939 году, сразу после начала войны, Рахманинов неожиданно включил в свой огромный репертуар 
Фортепианный хит, который он никогда раньше публично не играл. Пляску смерти Ференца Листа. Она начинается примерно так. Вот этот мотив, который вы слышите наверху. Это многим известный мотив Дии Сыры, средневековая католическая секвенция, к которой мы сегодня будем еще не раз возвращаться. Так вот, через несколько месяцев после того, как Рахманин начал играть пляску смерти, он написал симфонические танцы. Рахманинов жил в англоязычном мире. Его вещь называется Symphonic Dances. Эта вещь называется Dance of Death. Пляска смерти или танец смерти — это большая традиция, существующая в разных видах искусств. Dance Macabre по-французски. И в английском языке словосочетание Dance of Death — это устойчивое выражение. И, скорее всего, Рахманинов намекает именно на эти танцы. И, конечно же, он не стал включать в название слово «смерть», потому что он не хотел плакатности, но сама музыка договаривает это слово со всей ясностью. Далее. Рахманинов хотел дать название всем трем частям. Полдень, сумерки, полночь. Конечно, речь идет не о времени суток, а об этапах жизни человека. И тут невольно вспоминается знаменитая загадка сфинкса. Кто ходит утром на четырех ногах, днем на двух и вечером на трех. Ответ человек в младенчестве, взрослый человек и старичок с палочкой. Здесь все соответствует загадке сфинкса. Утра нет, потому что юности нет места в этой музыке. Полдень — это музыка двухдольная на два. Сумерки — это музыка трехдольная, это вальс. А вот что происходит в полночь, когда человек умирает? Сфинкс не дает ответа на этот вопрос, а Рахманинов, похоже, что дает. В финале симфонических танцев используются размеры 9 восьмых и 6 восьмых. Это самые полетные музыкальные размеры, причем за счет того, что они чередуются, мы не можем сказать, что это музыка на 2, на 3 или на 4. Она именно полетная, и вы этот полет Услышите. Теперь чуть подробнее про каждую часть. Первое, как вы уже услышали, это то ли танец, то ли марш. Что-то среднее между ними. Многие считают, что именно в этой части наиболее явно сказалась война. Возможно, эта музыка должна ассоциироваться еще и с постоянным механическим движением. Например, движением поезда. И тогда эта музыка странника, изгнанника, человека, который всю свою жизнь проводит в переездах. Рахманинов даже получал корректуры симфонических танцев, когда издательство набирало эти листы, получал их на станциях железнодорожных, где он перемещался от одного концерта к другому, и он проводил корректуру прямо на станциях и высылал эти листы дальше железнодорожной почтой. Так или иначе, это... Музыка крайне собранная, активная и, ну скажем, не, недобрая. Об этом говорит и обозначение темпа, non allegro. Allegro в дословном переводе весело, так что темп называется невесело. Я уже упоминал о связи, возможной связи со Стравинским, с его весной священной. И в среднем разделе первой части эта связь как будто усиливается. У Стравинского все начинается с наигрышей духовых инструментов, весенних таких наигрышей, которые основаны на народной литовской мелодии. И у Рахманинова в середине тоже начинаются наигрыши духовых. Тоже по звукам призвучия. В 
Стравинский в 13 году шокировал своих современников, своих слушателей тем, что поручил эту первую мелодию фаготу в высоком регистре, инструменту, который совершенно не создан для таких соло. Но Рахманинов смог превзойти своего коллегу, потому что он поручил свою квази-русскую народную мелодию, но которую он сочинил сам, саксофону. Я сейчас попробую продемонстрировать начало этой мелодии. Прошу не судить строго. Петр Чередниченко, солист молодежного оркестра, сыграет эту мелодию так, как надо. Я заранее прошу прощения, уже не заранее, а постфактум, у всех, чьи религиозные чувства к Рахманинову были задеты. Но зато это было похоже на наигрыш какого-нибудь пьяного старого русского пастуха, к которым в своей памяти обращался Рахманинов. Почему саксофон? Ну, понятно, во-первых, это красиво, но во-вторых и в главных, это, конечно, потрясающий, точный и объемный образ эмигранта. Саксофон — инструмент американский, хотя по происхождению немецкий, ассоциирующийся с джазом, с эстрадой, с американским стилем жизни. И вот он, Сергей Васильевич, Внешний американец, а внутри, естественно, русский. И эта мелодия будет длиться и длиться. Это так называемая бесконечная мелодия, которая никогда не повторяется, только идет вперед. И будут играть одни духовые, которые ассоциируются с неким холодом, застылостью. И вдруг вступит рояль Альтерега Рахманинова, и эту же мелодию заиграют струнные. Так работает механизм ностальгии, постепенное оживление в памяти чего-то большого и настоящего. Ну а главные события, наверное, в этой части будут происходить в самом конце. Вы услышите музыку волшебства, патентованную музыку волшебства. Это целотонная гамма, так называемая, которая в русской опере всегда означает волшебство. И вот на фоне таких колокольчиков прозвучит упоительно красивая мелодия. Эта мелодия очень похожа на цитату из знаменитой струнной серенады Чайковского, которую Рахманинов прекрасно знал, и которая была символом красоты и благородства в русской музыке. На самом деле это автоцитата, цитата из самого Рахманинова, из его первой симфонии. Строго говоря, три цитаты в одной, потому что это трудно услышать, но эта прекрасная мелодия состоит из трех абсолютно одинаковых кусочков.
кусочки начинаются от до, от соль и от ре. Это тональности трех частей симфонических танцев. И в начале каждого кусочка звучит мотив диесыры. Что хотел сказать Рахманинов нам этой цитатой? Нам ничего, только себе. Дело в том, что первая симфония, на которую Рахманинов возлагал огромные надежды для любого композитора, это экзамен на зрелость. Как я уже говорил, страшно, скандально провалилась в Петербурге. И для Рахманинова это была чудовищная, незаживающая травма. В ту ночь он ушел куда-то на конку, ездил по городу, не мог спать, а потом просто на три года бросил композицию, не мог сочинять музыку. И когда преодолел этот огромный длительный кризис, решил свою симфонию закрыть подальше или уничтожить, и никому никогда не показывать. Он писал о завещании, наложу запрет на ее смотрины. Соответственно, когда Рахманинов цитировал эту мелодию, он был уверен, что никто ее не узнает, и это его совершенно устраивало. Через год после смерти Рахманинова в Ленинграде случайно обнаружили в залежах оркестрового материала партии, оркестровые партии Первой симфонии. И по партиям смогли восстановить утраченную партитуру. И с 1945 -го года эта симфония регулярно исполняется, вопреки воле Рахманинова. Наверное, очевидно, что он хотел сказать сам себе этой цитатой. Во всей Первой симфонии этот мотив нигде не звучит так прекрасно, как здесь. Я думаю, что Рахманинов закрыл гештальт. Я думаю, что Рахманинов сказал себе, да, я композитор, я смог, я стал композитором. Вторая часть — это вальс, написанный с горькой иронией. Ведь мы помним, в старости человек ходит на трех ногах с палочкой, но что делает человек в старости? Вспоминает молодость. И поэтому Рахманинов пишет изысканный вальс. Но это очень поздняя музыка, очень хроматизированная. Это такой осенний вальс, конечно. И, может быть, уместно вспомнить, что Рахманинов много думал о вечном европейском сюжете, связанном с Фаустом. И в своей первой фортепианной сонате он хотел дать заголовки частям «Фауст, Маргарита, Мефистофель». И, возможно, как ассоциацию, объяснить характер этого вальса тем, что как бы танцует очень молодой человек, ну, скажем, Фауст, который заключил сделку с дьяволом и стал юным, но в уме и в душе это он глубокий старик. Вот примерно так звучит этот вальс. Ну и, наконец, финал. В финале начинается, простите, апокалипсис. Самый настоящий апокалипсис со всеми его обязательными символами, которые устоялись в европейской музыке. Вы помните, что под заголовок части «Полночь» именно в полночь начинаются все шабаши, и когда шабаш начинается, обязательно часы бьют эту полночь. И Рахманинов единственный раз за всю партитуру симфонических танцев использует инструмент, который называется оркестровые колокола, чтобы отбить 12 ударов. Сейчас у нас пол девятого, я отбью 8, чтобы колдовство не началось сразу. Далее вы услышите какую-то дьявольскую скачку, и вскоре после этого Ксилофон — деревянный инструмент, который в романтической музыке очень часто используется для изображения скелетов и человеческих костей. Вы, наверное, могли уже узнать, что это та же самая тема, Диис Ире. Тема эта существует в музыке с 
13 века, как минимум, вы видели на экране первую известную нам нотную запись Диесыры. И к 19 веку она стала одной из самых часто употребляемых вообще в мировой музыке. Диесыра, Диесыла значит «день гнева, день слез». Речь идет об апокалипсисе. Эта музыка может символизировать не только сам апокалипсис, но и вообще смерть и любые злые силы, скажем так. И у Рахманинова совершенно особенные отношения с этим мотивом. Такие, каких не было ни одного композитора в истории. Проще всего назвать это обсессией. Он использовал диесыры всю жизнь, от ранних сочинений до поздних, во всевозможных вариациях. И Возникает такое ощущение, что этот мотив вырос из его собственного интенционного словаря. То есть он не чуждый Рахманинову, а совершенно соответствующий его законам мелодического мышления. Мы можем а, начать играть вокалист, например. И найти здесь... Мотив диесыры. Мы можем сыграть эту картину ля минор. И тоже услышать этот мотив. И в общем-то в большинстве случаев мы даже не можем точно сказать, цитата это или просто музыка Рахманинова. Диесыры растворяется в его музыке. И поразительно, что любимая тональность Рахманинова с юношеских лет это ре минор, тональность конца симфонических танцев в том числе. И мотив диесыры в современной нотации тоже написан в ре миноре. Здесь будет настоящее царство диесыры. Почти все темы симфонии так или иначе с этим мотивом связаны. Ну а дальше наступает средний раздел в ре бемоль мажоре. У позднего тональность, у, у позднего Рахманинова это тональность смысла жизни, тональность самого главного, что есть на земле, самого лучшего. Такая музыка звучит и в вариациях на тему Карелли, и в рапсоде на тему Паганини, и здесь тоже в ребемоль мажоре. И это очень тоже поздняя музыка, музыка старого человека, насыщенная сложными хроматизмами. И, конечно, здесь она звучит как прощание с жизнью, прощание с лучшим, что в ней было. И, наверное, поэтому эпизод максимально растянут. То есть даже на физиологическом уровне ощущается, что Рахманинов не хочет расставаться с этой музыкой и как бы просит подождать еще. Но реприза наступает, и здесь происходят главные чудеса. Во-первых, мотив диесыра начинает звучать восторженно, по-голливудски, упоительно. А во-вторых, вскоре мы узнаем еще одну цитату из Рахманинова. Эту цитату могли узнать и его современники. Это, это цитата из «Всеночного бдения», написанного Рахманином в 1915 году. Номер 9 «Благословен Иси Господи» — это центральный номер «Всеночный», в котором повествуется о воскресении Иисуса Христа. Подробнейшим образом повествуется. Этот хор был написан Рахманиновым на подлинный знаменный распев, то есть средневековую русскую церковную мелодию. И здесь, когда этот мотив появляется в финале, возникает очень двойственное или даже тройственное ощущение. В американской литературе принято говорить и писать, что это силы добра, которые вступают в борьбу со злом, с диесыры и одерживают победу. Ну, это пример того, когда люди считывают символы с их очевидным значением, но не слушают музыку. Потому что если слушать музыку, невозможно подумать, что это победа добра над злом. Вы это услышите. Дело в том, что этот мотив «Благословен Еси Господи» звучит с тем же самым ксилофоном, который э, обозначает стук костей с разбитными совершенно эстрадными ритмами. И поэтому есть вторая версия. Ее произносят поклонники Рахманинова с некоторым ужасом. 
и говорят, да, Сергей Васильевич решил разрушить самое дорогое, что у него было. Он, православный верующий человек, превратил этот напев в сатанинскую пляску. Такое вот кощунство. Но с точки зрения художественных образов это вроде бы оправдано, потому что на любом шабаше должна быть черная месса. Черти не имеют своих богослужений, они пародируют наши. Но и эта версия кажется правдивой только до поры до времени. Этот мотив, эта мелодия длится долго, и постепенно из нее уходят эти развязанные ритмы, уходит ксилофон, появляется какая-то собранность, какая-то строгость. Мне кажется, это трудно выразить словами, но гораздо проще услышать в музыке, такое ощущение, что Рахманинов или условный герой симфонических танцев, понимая, что смерть наступила, она сейчас будет, она рядом, бубнит свою молитву, проговаривает ее шепотом про себя, как это делают умирающие православные люди. Проговаривает эту молитву про воскресение, не зная, что его ждет, но просто так надо, так хочется делать православному человеку. И когда эта молитва заканчивается, мы врываемся в самый, в самый финал, где звучит один особенный инструмент, который называется «Там-там». Где у нас там-там? Там-там-там. Этот инструмент уникален тем, что он единственный в оркестре, чей звук нарастает после удара. То есть этот инструмент как бы больше себя самого. И поэтому в мировой музыке он часто используется как символическая точка смерти. Например, так он используется в шестой симфонии Чайковского, которую Рахманинов знал наизусть. И здесь этот звук буквально обрубает все музыкальное повествование. Это не музыкальный звук, не академический. Он словно а, обнуляет, обрушивает все, что было до него. Таким образом, к концу симфонических танцев, когда Диесыра звучит восторженно и по-голливудски, когда Рахманинов несется к концу со своей молитвой, с каким-то упоением, невольно вспоминаются строки Александра Сергеевича Пушкина «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю». И далее, все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит, неизъяснимы наслаждения. Бессмертие может быть залог. Мне кажется, что Рахманинов писал симфонические танцы со страхом смерти, но в процессе написания как будто преодолел этот страх. И в конце он несется навстречу смерти с открытым сердцем и даже с каким-то азартом. Эта музыка не дает нам ответа на главный вопрос всех религий, философов и главный вопрос бытия. Что после смерти? Ответом служит только там-там. Но эта музыка, безусловно, дает возможность победить страх смерти. И последнее. Я долго думал, как объяснить себе и другим, почему в этом последнем сочинении Сергея Васильевича Рахманинова, одного из самых благородных людей, такая концентрация дьявольского. И понял, что можно объяснить это через одну неожиданную, наверное, аналогию. В том же 1940 году Михаил Афанасьевич Булгаков закончил писать роман «Мастер и Маргарита». Мне кажется, что симфонические танцы — это двойник романа «Мастер и Маргарита» во многих отношениях. В частности, можно даже условно дать альтернативные названия трем частям. Первая часть — мастер. Это, безусловно, автопортрет художника на склоне лет. И уж совсем поразительно и необъяснимо, что главный 
афоризм мастера и Маргариты, рукописи не горят, имеет прямое отношение к этой части, где Рахманинов цитирует свою сожженную симфонию, которая через год после его смерти оказалась не сгоревшей. Вторая часть тогда будет называться, конечно, Маргарита, потому что это вальс, это бал у сатаны. Ну а третья часть — Воланд. Почему-то два эти художника материалистичного XX века одновременно обратились к потусторонним силам и, обратившись, обнаружили, что святых сил, кажется, не осталось. Остались только темные. И парадоксальным образом через контакт с этими темными силами и в романе, и в музыке проявляется самое благородное, лучшее в человеке, и проясняется смысл жизни. И, конечно, эта музыка, симфонические танцы, это музыка XX века. И поскольку мы никак не можем из этого века выбраться, это музыка современная. Люди всегда хотели говорить и думать, что настал конец времен, что трава уже не такая зеленая. Но только в XX веке появилось ощущение глобуса, единства происходящего на Земле и единства катастроф, происходящих на Земле. И когда художники XX века видели мировые войны и ядерные взрывы, они думали, что Бога нет. И остался только дьявол. Я думаю, что симфонические танцы — это музыка про то состояние, когда кажется, что зло победило, когда все вокруг против, и кажется, что спасать нас некому. И это музыка про то, как сохранить себя и свое человеческое достоинство в таких условиях, как умереть достойно и как жить достойно, как прожить упоительную жизнь посреди зла. Спасибо за внимание. Сергей Рахманинов симфонические танцы в трех частях исполняет российский национальный молодежный симфонический оркестр. Дирижер Антон Шабуров.
Thank you. 